是有点荒诞。最初的相遇并不美满，落魄的情节你刚好出现，或许是命中注定遇见。最坚定不移的发言，心已开始蔓延。你是否发觉我的世界有你更耀眼？永远，永远，永今天真的很抱歉，你说的没错，今天的一切都是我有意安排的。但做这一切的目的，不是为了打探方志友的消息，只是为了追你而已。如果让你不愉快，我道歉，下次我会注意的。当然，希望我们还能有下次。谁的微信啊？哦，没谁。我舅妈，你快吃吧，粥都要凉了，小心烫。衣服还在你屁股底下呢。哦，对不起啊。这个节目也太好笑了吧！这不是法制节目吗？怎么好笑了？也不早了，那我就先回去了。那我送你吧。不用，我打车就行。太晚了，留下来吧。啊？你要干嘛？再来问粥。不高兴，是因为我打扰了你和李哲的约会是吗？当然不是，我没有不高兴啊。大半夜的加班，我开心的很。对不起啊，月亮湾度假村的提案越来越近了，我必须加快速度。你都辛苦一天了，去睡吧，这里有我就可以了
。没事，我也不困。你不睡，我哪敢睡啊？要不这样吧，我们玩个游戏，可以提提神。好啊，那既然是玩游戏，总得有点惩罚吧。输的人，要么接受惩罚，要么就回答对方一个问题，不许说谎。我都可以啊，反正我不会输的。到时候你别哭就行。你这画的是什么呀？瞧。到你了！怎么我又错了？你看看你这脸，我都没地方下笔了。哎，这不公平！数学我本来就不擅长。那挑一个你擅长的，你说吧，玩什么？智商不如你，我这运气还能不如你吗？来，猜吧。幼稚。凭什么呀？我难道做了什么坏事吗？运气也这么差。这可不是运气啊，我是通过概率来计算的。别提算了，算的我脑仁疼。那还来吗？来啊，我一次都没赢过呢。再来。继续。这个。猜错了吧？终于。真心话。凭什么呀？我赢了一次，你就选真心话。规则是你定的呀。输的人要么真心话，要么随便话。我选择真心话。行行行，没意思。那，那你是不是特别讨厌我？为什么问这个呢？因为我经常说谎啊。你不是特别讨厌说谎话吗？我讨厌谎言，但是我不讨厌你。以前我觉得，谎言就是谎言，不能被原谅。现在我还是这么认为。但是你那天说的那些话，我开始觉得可能谎言的背后是有原因的吧，可能他的出发点是好的，也有可能他是迫于无奈。虽然这些依然无法改变我对谎言本身的厌恶，但我愿意去尝试了解他。所以。即使你知道我在你和刘天阳之间说了谎，你也没有开除我。你知道是莎莎弄错了 U 盘，你也假装不知道。嗯，那你呢？你讨厌我吗？毕竟从你认识我之后，你的人生就没有发生过什么好事，失恋又失业，好好的面试也被我赶出去了。说实话，我一开始其实挺讨厌你的。觉得你这个人又自以为是，又不会说话，还最擅长把人惹毛。但是相处下来，觉得你这个别扭又欠打的性格其实还挺可爱的。最重要的是，你这个人其实挺善良的，只是不会表达，所以我也不讨厌你。来，继续吧。我累了，准备睡了。凭什么呀？我才赢了一次，你就不玩了？啊！我讨厌谎言，但不讨厌你，方志阳。谢谢你不讨厌我，这是我今天听到的最好的一句话。
徐一人呢？他怎么还没来？他请假了。请假？跟谁请假？跟我。方总，我觉得我有必要提醒你一下。许一人虽然是你的助理，但他还是我们行政部的员工。我部门的员工请假，我是不是应该有知情权？好，我下次注意。谢谢。玉文。过一会儿，你有时间吗？我需要你帮忙。OK。张总，来尝尝这个巧克力。啊，谢谢何总。这家店除了咖啡以外，巧克力也特别好吃的。啊，谢谢。张总觉得怎么样？张总，你们公司的实力可能没办法满足我们的需求。方总的意思是说，嗯，可能这次的项目和我们公司的风格不太一致，但以后还是有合作机会的。啊，其实这家店的咖啡还可以吧，巧克力也不错，你尝尝。真怕你刚刚又说错话，我们都得罪多少家建模公司了，还是给自己留条后路吧。这就是我让你来陪我的原因，我是真怕自己忍不住。之前出来见客户不都是我陪你吗？是啊，要是方圆没有你，恐怕他早就倒闭了。你这句话是真心的？当然。那我得好好证明我对得起你这句评价。你今天是怎么了？这么在意我的评价？我在意什么？不在意什么？你根本不知道，上次的那个事情，是我态度不好，我道歉。你说的是许玉人的事吧？嗯，我根本没放在心上，因为我知道，无论你说什么做什么，都是为公司着想的。那当然了，所以我说，只有你和我才是最佳拍档，别人替代不了的。行业内差不多水平的建模公司，我们都见了。这家水平不符合我们的要求，必须赶紧联系最顶级的那几家。先不说费用问题，顶级的建模公司就这么几家，他们的 case 怕是从年初就已经排满了。而且月亮湾这个项目，它这么小，我怕他们看不上。我知道，但我还想试一试。我明白了，交给我吧。辛苦了。辛苦什么？公司是你的，也是我的，不是吗？喂，在哪呢？我在家乡练车呢，先不跟你说了，挂了。往后倒，右倒轮，往后倒。刘大伦，到，到，停，停，停停停停停停，停停停，都停停停停，你在车里喊车能停得下来吗？对不起啊，教练，那要不我们再来一次吧？行了，今天别练了，回家吧。啊，教练。加油！司机的薪水可比助理高。截图，希望老板说话算话。你老板我从来不说谎，你忘了？吉人，怎么是你啊？你怎么在这儿？你别这么看着我，我真的是来换驾照的。我之前国外的驾照回国不能用了，我真没跟踪你啊。你，你之前跟我说话明明很硬气，怎么这次感觉你好像怕我似的？我没有
那就是讨厌我，不想见我。也不是。那是为什么？如果我说，我保证不再跟你打探方志友的消息，我们还能做朋友吗？这样也不行了，我这么可怜，你还……你这戏也太差了吧？有这么差吗？好吧，果然这些招数在你面前没什么用。其实有的时候，什么都不如一颗真心来的有用。你说话的样子还真像方志友。其实我刚刚说的也是真心的，真的。我高中毕业就出国了，在国外一直没交什么朋友。回来以后，之前认识的那些人也早就不联系了。我们虽然没有见过几次面啊，但是每次聊天都特别开心。我承认我之前说要追你，有一半原因是因为你是方志友助理，但是今天我说要跟你交朋友，真的只是因为。你是许医人，真的。医院那次我真的……医院那次我知道，肯定是巧合。所以这么说来的话，我们还挺有缘的哈，总能见到，是不是？那许医人小姐，能不能再给我一次机会，我们重新认识一下？我叫李哲，我叫许医人。玉文，不好意思啊，让你久等了，有个会一直在开。没有，是我不好，临时约的你，没耽误你正事吧？不耽误，没什么事比你更重要的。哎，玉文，这么急着见我，是有什么事吧？嗯，有件事情想请你帮忙，但可能会让你觉得比较为难。没关系，如果你不愿意的话，也 OK。嗯，只要不损害梁山的利益。我都可以答应你。你对我爸倒是忠心的很。有些话我知道你不喜欢听，但是我还是要说。贺老师是我的恩师，我能有今天，都是靠他一手栽培的，所以我肯定不会背叛他。不像是某些人，老是花尽心血栽培他，却养出白眼狼来。有些事情不是表面那么简单，谁对谁错也不能一概而论。我今天来不是跟你争论这些的。启明，你有没有合作的比较好的建模公司？介绍给我。帮方志友找的。玉文，你这样子，我真的很为难。我知道了，没关系，还是谢谢你今天抽时间出来见我。等一下，你让我想一想。跟梁山固定合作的几家建模公司肯定是不行，但我和大圣建模的齐总有一些私交，我可以介绍你们认识一下。但大圣也是有名气的公司，他接不接你们的项目，我不能保证。你只要介绍给我们认识，剩下的交给我。好，我尽快安排吧。谢谢你，启明。接下来，大圣的工作就都交给李总了，有什么需要交接的呀，随时和我联系。谢谢，齐总这次被调到上海总部，我还没有恭喜你呢。齐总，听说这几天，方圆有意和大圣合作，嗯，还请了梁山设计的陈启明帮忙撮合。不过还是被我拒绝了，他们项目的量级不够，况且，大圣今年的业务啊已经排满了。方志友是我朋友，可不可以看在我面子上接下这个项目？我马上就要调走了，既然你们是朋友，等你接手后，你直接跟方志友合作，不是更好
，但我并不想和他合作。我不太懂，我和方志友的关系有点特殊。总之，希望齐总帮我这个忙。当然，我也不会亏待你。启明，是我。你上次说的方圆的那个项目，我重新考虑了一下，可以跟他们的人见个面，好好聊一下。好，那我等你消息。哎，不用客气。一个度假村。开在这么偏僻的地方，哪会有人来？那就要看我们的项目设计的足不足够吸引人了。我感觉你对这个项目很感兴趣啊，连建模公司都要找最好的。华星影视公园的项目那么大，也不过是我们公司设计部自己出的三维设计图。项目的大小不重要，重要的是意义。生态度假村就特别有意义。而且我喜欢创造新的东西，一直做别人做过的，做的再好都只是别人的影子。只有自己亲手创造的东西，才是属于写着自己名字的作品。真正写着自己名字的作品，我真正写着自己名字的作品，只有从小到大的考试卷子。开了啊？那怎么办？怎么办？走回去呗。六十公里，怎么走回去啊？喂，岳文。志尧，你在哪儿呢？啊、哦，我还在月亮湾这边呢。你怎么还在那儿啊？你忘了我们晚上约了大圣建模的齐总了吗？对，我知道，但是我的车出了点问题，现在过不去。你自己去可以吗？实在不行。改天再约时间吧。能约上齐总很不容易的。算了，别改期了，我自己去吧。好，辛苦你了，玉文。没关系，你路上注意安全啊。嗯。徐然。啊。干嘛呢？我在网上查车爆胎以后的处理办法。查到了吗？查到了。首先呢，你要换一个轮胎，你车上有没有备胎啊？换备胎需要一些工具，比如说什么千斤顶，千斤顶就是一压一压就就能把车翘起来的那个。啊，你上车干嘛呀？你驾校教练没教过你吗？车子出了事故之后，先要把车停到不妨碍交通的地方，再想办法。哦，好的。吃点面包吧，我本以为我们晚饭前就可以回去的，什么都没带。你吃吧，我不饿。这话是真的假的？让你吃你就吃。哦。那我们一人一半吧。老板不吃，我哪敢吃？你说这救援公司真没有一点信用，说好一个小时来，这都四个小时了，连个人影都没见着。我打过电话给景区了，他们的负责人说已经下班了，所以只能明天早上再来接我们。所以我才讨厌说谎的人。如果救援公司一早就说来不了，我们还需要等到现在吗？好了好了，别生气。你看这儿，风景多美啊，空气也新鲜，青山绿水。我们就当是来这儿露营野餐的
，也挺好吧。你喜欢这儿？是啊，这儿多好。你看那。贺总果然是女中豪杰呀、啊，爽快，我就喜欢和爽快的人合作。那齐总，来，我借您一个。大盛一直是我们方圆特别想要合作的公司，所以以后还得请您多多关照才行。嗯，这个好说。你们方圆的规模虽然不大，但方志友这个人我还是听过的。只不过，今天不是说好了，他也来吗？是不是少了点合作的诚意啊？那怎么会呢，齐总？是这样的，我们方总今天出了点意外，确实是赶不回来。不过他说了，下一次他一定会亲自登门道歉的。也不要等下次了，这样，你替他自罚三杯，怎么样？齐总，贺总他酒量其实不好，要不我来替他喝吧？启明，你想当护花使者？行，那你得加倍才行。服务员，来五个白酒杯。方总，你有没有觉得，总有什么东西在盯着他们？夜莺嘛，遇到什么野猪野狼的，很正常。没什么大惊小怪的，不会吧？这里怎么说也是个景区，应该不会有那些野兽吧？那可不一定，这里的自然景观保护的很好。那我们点一个火堆吧，不是说动物都怕火吗？哎，你躺下干嘛？你要睡觉了？开头。好美啊！在城市里，很少能看到这么美的星星了，所以就不要浪费时间在什么野猪野狼身上了。你上一次见到这么美的星星，是什么时候啊？去年吧，在芬兰，还有极光。你呢？我十二岁那年。十二岁。嗯，也是在这样一个深山里。那年老师组织我们去春游，可是我走着走着就迷路了，怎么都找不到老师和同学们，我就开始哭。当时以为自己要死了。最后呢？你怎么回的家？后来，我遇到了一个小哥哥，他把我背到了附近的派出所，就是在他的背上，一抬头，就看见了漫天的星星，像现在一样。那你和他还有联系吗？没有了。当时一到派出所，见到老师，我就只顾着哭了，都忘了问小哥哥叫什么。
后来想起来，他早就已经走了。那还挺可惜的。嗯，我一直都想找到他，可是过了这么多年，什么线索都没有，也不知道他变成什么样。那只能说明你们没有缘分。那可不一定。我总觉得哪天还能再见到他。如果再见到他，到时候我就……到时候就干嘛呀？秦明，还愣着干嘛？该你表现了。行。哎。齐总，预祝我们合作顺利。好。慢点，慢点，扶着我点。没关系，可以的。你回去吧。你这样做，我怎么放心？当之有也真是的，这种场合怎么能让你一个女孩子过来？齐总就是因为这个不高兴才刁难你。没关系啊，反正他们已经答应跟我们合作了。你好，是您叫的代驾吗？啊，对。哎，好嘞。谢谢啊。你稍等啊。嗯。启明，谢谢你啊，今天。每天请你吃饭，要不我送你回去吧？不用了，你快走吧。嗯、大哥，哎，开慢点好嘞，注意安全。你放心，学长。
都偷走了，招惹下一个快活。哦哦、你说过，如果回头，我们后会有期。我等你改写结局，然后死磕到底。能不能再等一下？别急着说放弃，都是我愚。居然。徐然，徐然，嗯，周总，早啊！哎呀，真是神清气爽的一天。开疼吗？不疼了。嗯。我有口水了。嗯。没有啊，骗我，还说自己不骗人。这不是骗人。这叫开玩笑，这叫开玩笑。什么都让我说。徐然，你现在就像一只小河豚。方总，河豚可是有毒的，你可别惹我。玉文，真有你的！我有好多次都想跟大圣合作，但因为项目太小，被拒绝了。没有想到你一顿饭就搞定了。你知道就好。这份合同是他们一早发过来的，我已经看过了。里面条款虽然多了一些，但是都是合理的。而且最重要的是，他们能配合我们的时间进度。大圣的实力我是认可的，有他们的协助。月亮湾度假村这个项目，我就更有信心了。谢谢你。还有，昨天不应该让你一个人去的，对不起啊。没关系，你不去挺好的，我就不用害怕你说错话得罪人。怎么了？哪里不舒服吗？没事儿。真的。嗯那这个项目就交给你了，尽快签订协议，早日开工。嗯，走了，早点回去。嗯。莎莎，抄点胃药过来。平时贺总吃的胃药都在这儿啊，怎么就没了呢？怎么了，莎莎？贺总胃不舒服，这急救箱里的胃药又都吃完了。哎呦，严重吗？脸都白了。不行，我得赶紧去买药。哎，等一下，啊，我那儿好像有胃药，我去找找。你等一下，真的吗？嗯。天哪！伊人，你简直是我的救星！快去吧，我先走了。城外那棵。
喧嚣世界该停下了。目送欢呼，如潮汐都落下。回到房间，从此。剩不下，却想张望笼罩下。身边越是安静，心越是喧哗。旋、哦、转木马，高楼大厦，繁杂着生活。有谁看见乐观背后要脆弱？有些心事只能在。汹涌，镜子里的自己。是。